বুঝছেন আমার কাছে যেটা মনে হয় আচ্ছা আমি একটু আজান দিচ্ছি আমি একটু মিউট করছি হ্যাঁ আর কি যে আপনাদের ফেল করার আরেকটা কারণ হয় আপনার যেগুলা বলছেন এগুলা কারণ ঠিক আছে ডেফিনেটলি আমার কাছে একটা মনে হয় বেশিরভাগ তো আপনারা আমাদের এসিয়াতে যারা আসে বেশিরভাগই ওই বিজনেস গ্রাজুয়েট তাই না সবাই বেশিরভাগই অ্যাকাউন্টিং বেসিক অ্যাকাউন্টিং বা অ্যাডভান্স লেভেলের অ্যাকাউন্টিং কোর্স সবাই করে আসে এই জন্য অ্যাকাউন্টিংটার দিকে সবাই নজর একটু কম থাকে আরে ধর এটা এমনিই পারে আলটিমেটলি যেটা দাঁড়ায় এইটা এই অবহেলাটা একটু বিপদ ডেকে আনে কারণ হচ্ছে আমাদের ওই নর্মালি আমরা একাডেমিতে একাডেমিক যেই নলেজটা গ্যাদার করেছি আলটিমেটলি আমাদের বইগুলাও তার চেয়ে একটু অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট লেভেলে হোক আর এখানে হোক এবং সেটার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনটা আপনার একাডেমিক যা ছিল তার থেকে আলাদা এই জন্য ওই শুরুতে একটু অবহেলা করলে বিপদ হয়ে যায় কারণ হচ্ছে আমাদের ওই একাডেমিকে আপনি যেরকম চিন্তা করেন কোশ্চেন প্যাটার্নটা যেরকম হবে আমাদের এই আইসিএবি তে এই সেম প্যাটার্নের কোশ্চেন হয় না তো এই কোশ্চেন প্যাটার্নের কারণে অনেকে ধরা খেয়ে যায় এই জন্য আমি একটা ইয়ে বলি আপনাদেরকে সাজেশন বা টিপস যেটাই বলেন কম গুরুত্ব দিয়ে না অ্যাকাউন্টিং কে অনেক বেশি আপনাদের অ্যাকাউন্টিং এ ফেল করার কোনো কারণ নেই এমন জিনিস খুব কমই আছে আপনারা যে জানেন না যেটা হচ্ছে আপনাদের এখানে এসে এই একটু নেগলিজেন্স পাশাপাশি চর্চাটা কম হওয়ার কারণ হচ্ছে এই অ্যাকাউন্টিং এ ফেল করা এছাড়া আমি আর কোনো কারণ দেখি না সো বি কেয়ারফুল ফ্রম দা বিগিনিং मन कारण তার জন্য অন্য কারণ হয়তো থাকতে পারে বাট আপনি যদি ঠিক মতো প্র্যাকটিস করেন ফেল করার আমি আর কোনো কারণ খুঁজে পাই না প্র্যাকটিস নেগলিজেন্সটা না করে ওকে আমরা চ্যাপ্টার ইলেভেন করছি চ্যাপ্টার টেন তো মনে হয় আমিন ভাই পড়িয়েছে তাই না নাইন এন্ড টেন হ্যালো জি স্যার शेयर जी बैशिष्ट मालिक ए कम्पानी आलदा तै तो मालिकेटी 
পার্থক্য হচ্ছে ওইটাকে বলে মূলধন ডাইরেক্ট শুধু ক্যাপিটাল আর কোম্পানিতে শেয়ার ক্যাপিটাল ক্যাপিটালটাকে বলে শেয়ার ক্যাপিটাল এখন এই শেয়ারটা কি জিনিস স্যার ওনারশিপের একটা পার্ট বা একটা অংশ মানে এই যে ক্যাপিটালটা এটা স্মল পার্ট এটাকে বলে শেয়ার তাই না মূলধনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকেই তো শেয়ার বলে তাই না এখন এই শেয়ারের সাথে আরো কিছু আলাপ আমি ছোট ছোট করে নেই সেটা হচ্ছে যে ইকুইটি কোম্পানির লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানি আমরা সোল প্রোপাইটরশিপ কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যখন করি তখন যা রাখি মূলধন তহবিল তাই না এর সাথে মূলধন মালিক যেটা দেয় সেটা মূলধন তহবিলের সাথে এসে অ্যাড হয় আর যেটা নিয়ে যায় সেটা বিয়োগ হয় সাথে নিয়ে প্রফিট বা লস যেটা হয় এসে অ্যাড ব্যাক হয় তাই না এখানেও এখানেও এই কাজটা হয় তবে এটা করা হয় রিটার্ন আর্নিং এর মাধ্যমে তাই না এই প্রফিট লস যেটাই হোক অ্যাডব্যাক করা হয় রিটার্ন আর্নিং এর মাধ্যমে স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জেস এন্ড ইকুইটি চেঞ্জেস ইন ইকুইটিতে আর ক্যাপিটাল নরমালি চেঞ্জ হয় না ক্যাপিটাল নরমালি চেঞ্জ হয় কিছু কারণে সেটা হচ্ছে কি যদি আমরা বোনাস শেয়ার ইস্যু করি রাইট শেয়ার ইস্যু করি এই সব ক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপিটালের ফিগার চেঞ্জ হয় আদারওয়াইজ পেইড আপ ক্যাপিটাল সেম থাকে ইয়ার বাই ইয়ার তাই না জি স্যার তো ইকুইটির পার্ট গুলো কি কি ইকুইটির মধ্যে কি শেয়ার ক্যাপিটাল রিটার্ন আর্নিংস শেয়ার ক্যাপিটাল রিটার্ন আর্নিংস দেন রিজার্ভ স্যার রিজার্ভ স্যার প্লাস হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের যদি ফান্ড থাকে তাই না যেমন ডিভিডেন্ড ইকুয়ালাইজেশন ফান্ড তারপরে রিজার্ভ ফান্ড যত ধরনের ফান্ড থাকে সেগুলো তাই তো আচ্ছা এখন এটা একটা ভাইবার কোশ্চেন আপনারা যখন জব জব অপরচুনিটি খুঁজবেন তখন আপনারা তো ভাইবা ফেস করতে হবে তখন এই ধরনের কোশ্চেন আপনাদের ফেস করতে হইতে পারে যে কোম্পানির ইকুইটির পার্ট গুলো কি 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 থাকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকেও এরকম কোশ্চেন করে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরে করবে না আপনারা যদি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়ার আগে যান সেই ক্ষেত্রে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরে কোশ্চেন করা তো ডিফিকাল্ট রাইট স্যার সাহস করবে না কোশ্চেন করাটা আবার সাহস করবে যদি আপনার যেখানে আপনি ভাইবা দিতে গেলেন সেই বোর্ডেও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট থাকে এখন এমপ্লয়াররা অনেক চালাক বুঝছেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের ভাইবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দিয়েই নেয় কারণ এদেরকে কি কোশ্চেন করে কি বিপদে পড়বে কেউ বলতে পারে না মানে কি একটা ডিভিডেন্ড আকারে কারণ স্টক একটা সময় ছিল যে শেয়ারের পূর্ণমূল্য পরিশোধিত হইলে সেটাকে স্টক বলে আমাদের মার্কেটে বা আমাদের হ্যাঁ আমাদের মার্কেট বা ইন্ডাস্ট্রিতে পার্টলি শেয়ারের প্রাইস পে করার কোনো সুযোগ নাই তাই না তো আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে স্টক এবং শেয়ারের মধ্যে বেসিক্যালি কোনো পার্থক্য নেই ঠিক আছে আচ্ছা এখন বোনাস শেয়ার এর জন্য শেয়ার হোল্ডারদের পে করতে হবে কেমন 
কত টাকা করে পে করতে হবে বোনাস পে পেতে হইলে বলেন স্যার কোশ্চেন ঠিক বুঝলাম না বোনাস শেয়ার যদি কোনো শেয়ার হোল্ডার এল টাইটেল হতে হয় পেতে চায় তাহলে তাকে কত টাকা করে পে করতে হবে পার শেয়ার স্যার পে করার তো কথা না পে তো করবে না স্যার এটা তো কোম্পানি তাকে ডিভিডেন্ড হিসেবে দিবে অ্যাজ পার রেশিও অনুসারে তাকে দিবে যদি কেউ 10% শেয়ারের অধিকারী হয় তাহলে যতটুকু ডিভিডেন্ড দিবে বা যতটুকু বোনাস শেয়ার দিবে তার 10% তার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে অথবা সে যদি 5% হয় 5% এখানে তার প্রপোরশনটাকে ইউজ করা হবে शेयरबल डिक्लेयर कहनी कोम्पानी बोनस शेयर डिक्लेयर कर क्यों कत तेरह बोनसिटली अर्थात 
এখন আপনি ১৩ টাকা তেষট্টি পয়সা সেটা মার্কেট প্রাইস যদি আলটিমেটলি বেড়ে যায় পনেরো টাকা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি ক্যাপিটাল গেন করবেন তেরো টাকা তেষট্টি পয়সাটা যদি বারো টাকা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি ক্যাপিটাল লস করবেন বাট আপনার অ্যাডজাস্টেড প্রাইস হবে তেরো টাকা তেষট্টি পয়সা এখানে বলার একটা কারণ হচ্ছে এই যে বোনাস শেয়ার ইস্যু বা বোনাস শেয়ার নেওয়া না নেওয়া যে আপনি হোল্ড করে বোনাস খাবেন তাতে আপনার লাভ হয়ে যাবে না খেলে লস হবে এইটাতে আসলে কোনো রিফ্লেকশন নাই তো আপনি বোনাস হোল্ড করেন বোনাসটা আপনি নেন বা না নেন বা ছেড়ে দেন তাতে আপনার কোনো লস বা লাভ কিছুই হবে না ঠিক আছে যদি আপনার শেয়ারের প্রাইস বেড়ে যায় তাহলে রেকর্ড ডেট এর পরে বাড়ে তাহলে আপনার লাভ হবে আর না হইলে গেইন হবে বা নর্মাল সিচুয়েশনে এটা হলো ট্রেডেবল এইগুলা পরবর্তীতে দেখা যায় রেকর্ড ডেট এর পরে দাম বাড়তেও পারে কমতেও পারে বাট যদি আপনি নন ট্রেডেবল কোম্পানি শেয়ার কিনেন সেই ক্ষেত্রে কি বোনাস শেয়ার ইস্যু করলে বা না করলে দাম কি কোনো চেঞ্জ হবে আপনি যদি বোনাস পান বা না পান বোনাস নেন বা না নেন তাতে কি শেয়ারের প্রাইস চেঞ্জ হবে আলটিমেটলি আপনার লাভ লস কিছুই হবে না কোয়ান্টিটিটা বাড়বে তো আপনি যদি বিক্রি করতে যান পরবর্তীতে যদি মার্কেট ভ্যালুয়েশন মার্কেট কোনো কারণে বাড়ে সেই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো গেইন আপ হবে এটা হলো বোনাস শেয়ারের ক্ষেত্রে এবার আসেন রাইট ইস্যুর ক্ষেত্রে রাইট শেয়ার কি তারপরে পাওয়ার ক্ষেত্রে এই শেয়ারটা পাওয়ার ক্ষেত্রে পেইড আপ ক্যাপিটাল বা ক্যাপিটাল বৃদ্ধি করবে পেইড আপ ক্যাপিটাল ডেফিনেটলি বৃদ্ধি করবে কোম্পানি যদি তার পেইড আপ ক্যাপিটাল বৃদ্ধি করতে চায় সে চিন্তা করলো আমার তো এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার আছে আমি তাদের মধ্যে থেকেই তাদের মধ্যেই বিক্রি করি তাদেরকে অফার দিই তো কোম্পানি সেইভাবেই তাদেরকে অফার দেয় যেহেতু তারা এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার তাদের রাইট আছে ওই রাইটটা তাদের মধ্যে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে রাইট শেয়ার ইস্যু করা তাদেরকে বলা হলো যে তোমাদের অধিকার এটা তোমরা চাইলে নিতে পারো তোমাদেরকে আমরা দিলাম এটা তোমরা চাইলে নিতে পারো তো এই অফারটা যাদের দিলাম সবাই যে নিতে হবে এটা ম্যান্ডেটরি নয় রাইট শেয়ার বোনাস শেয়ার সবাই পাবে বোনাস শেয়ার এক্সিস্টিং যে শেয়ার হোল্ডার যেটা বললাম রেকর্ড ডেটে যদি যার নামে থাকবে সে পাবে এটা কেউ মিস যাবে না আর বোনাস শেয়ার আপনার কেউ ছেড়ে দেওয়ারও সুযোগ নাই যে আমি বোনাস নিব না এই ধরনের বলার সুযোগ নাই যদি নিতে না চায় সেক্ষেত্রে রেকর্ড ডেটের আগে বিক্রি করে দিই বাট রেকর্ড ডেটে থাকলে সে বোনাস পাবে এটা অ্যাভয়েড করার কোনো সুযোগ নেই এবং এরকম লুক পাওয়াও যাবে না যে ফ্রিতে কেউ কিছু দিবে সে নিবে না তাই না পাওয়া কঠিন তবে একটা জিনিস যে আছে আমাদের ওই দেখলাম যে ধর্মীয় অনুভূতি কাজ করে অনেকেই এই যে ব্যাংকে টাকা রাখে সেটার উপরে ইন্টারেস্ট নেয় না জানেন এগুলো কোম্পানিতে যায় বিভিন্ন 
প্রধান কারণ তো হচ্ছে ডিভিডেন্ড ঠিক মতো না দেওয়া ধরে নেবেন সে ডিভিডেন্ড দেয় ডিভিডেন্ড না দিয়ে ওর পরে ডিভিডেন্ড দিলেও সে জেট ক্যাটাগরিতে যেতে পারে সেইটার জন্য আরো দু একটা ক্রাইটেরিয়া আছে এগুলো ওকে যে পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হবে এই ধরনের নোটিফিকেশন আসছে क्राइटेरिया मार्केटेटिसमार्केटिसमार्केटिसना मूलधन दरकार छोट पेड मान हम छोट क कम्पिटिशन खरच ছোট কোম্পানির এই ক্যাপিটাল রেজ করতে যে খরচ দুই জনের যদি সেম হয় তাহলে বড়টা তো সহজেই পার পেয়ে যাবে ছোটটা কি পারবে না স্যার ঠিক এই রকম আমার সেকেন্ডারি মার্কেটে বা এই যে আমাদের দেশে আইপিও তে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং এ যে সমস্ত লোক अप्लाई করে সে ক্ষেত্রে দেখা যায় 30 35 লাখ তো বড় কোম্পানির জন্য 30 35 লাখ শেয়ার হোল্ডার দরকার আছে লাগে বা ছোট কোম্পানি যে ধরে 2 কোটি বা 10 কোটি টাকার শেয়ার ক্যাপিটাল রেজ করবে 1 কোটি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে भलो मंद मध्य चलते तो चेस्टा तो चेस्ट कर 
তার মধ্যেও তো মার্কেট খুব খারাপ যাচ্ছে যারা মার্কেটের সাথে রিলেটেড আছেন তারা হয়তো জানেন আছে নাকি কারো ইনভেস্টমেন্ট মার্কেট স্যার ছিল এখন আছে ছিল মানে 2010 সালে ছিল না ঠিক তা না স্যার আমার 19 এ আমি কিছু ইনভেস্ট করেছিলাম আচ্ছা এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিস করার জন্য জানার জন্য আসলে আচ্ছা না ইনভেস্ট শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করা খারাপ না ভালো আমি এনকারেজ করি সব সময় দেখে শুনে বুঝে ইনভেস্ট করবে তাহলে হলো দুর্বল মূল্য ভিত্তিক কোম্পানি সহ কোম্পানিতে ইনভেস্ট না করাই ভালো যদিও এগুলো আর লং টার্মে করা সবচেয়ে ভালো স্যার লং টার্ম ছাড়া সবচেয়ে ভালো হচ্ছে লং টার্মে এক দুই দিনের জন্য নয় ছয় মাস এক বছরের জন্য ছয় মাস এক বছর দুই বছর আপনি গেইন পাবেন আর আরেকটা এই টেকনিক ফলো করে আপনি যখনই ইনভেস্ট করেন দেখলেন যে একটা সময় এসে মার্কেট আপনার प्रॉफिट আসলো আপনি प्रॉफिट নিয়ে নেবেন प्रॉफिट না নিলে আবার সেটা কমে যাবে শেয়ার মার্কেটের নিয়মই এটা সব সময় আপ ডাউন থাকবে কখনোই উপরে উঠে বসে থাকবে না আপনি গেলে সেটা আবার তো মানে যা হুম বুঝি না বাংলাদেশে এমন হয় না কি পুরো বিশ্বে না না এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা শেয়ার বাজারের বৈশিষ্ট্য আপনার একটা শেয়ারের প্রাইস দাম বাড়তে বাড়তে চুরায় যাবে আবার সেটা নামবে নেমে একটা পর্যায়ে আসবে তখন আবার বাড়বে অর্থাৎ আপস এন্ড ডাউনস থাকবে শুধু আপস হলে তো ওই ওই কোম্পানির শেয়ারে কেউ ইনভেস্ট করবে না আচ্ছা স্যার বাংলাদেশে আপস হলে তো বেশি হয় আবার ডাউন হলে একবারে বেশি হয় হ্যাঁ বাংলাদেশে ফ্লাকচুয়েশনটা বেশি সেটা বলতে পারেন বাট এটা ওই আর স্টক মার্কেটের নেচারে এটা আপস এন্ড ডাউনস হবে ঠিক আছে হঠাৎ করে আকাশ থেকে পাতালে পড়ে যাবে না বা পাতাল থেকে আকাশ উঠে যাবে না এরকম হয় না আর কি বাট আপস এন্ড ডাউনসটা হবে সো আপনি যদি ইনভেস্ট করেন আপনার যদি प्रॉफिट চলে আসে আপনি বেরিয়ে যাবেন আবার যখন এটা আউট ডাউনে চলে আসবে আবার কিনবে ঠিক আছে এখানে তাড়াহুড়া করে হঠাৎ করে ডিসিশন নেওয়া যাবে না গুজবে কান দেওয়া যাবে না তাহলেই ধরা গাইছেন সম্পদ আপনার ইনভেস্টমেন্ট আপনার ঝুঁকি আপনার রিটার্ন ও আপনার লস ও আপনার সো পুরো ডিসিশনটা আপনি নেবেন কোন তরি করি না মানুষের কথা বলে না কথা শুনে না যেখানে গুজবে কান দিলে বা মানুষের কথাতে লসের সম্ভাবনা বেশি থাকে অনেক ক্ষেত্রে গেইনও হয় লসের সম্ভাবনাও বেশি থাকে কারণ হচ্ছে কি মানুষ সেই খবরটা ছড়াই বেশি যেটাতে তার স্বার্থ সিদ্ধি হবে আপনাকে বলবে যে এই শেয়ারটার দাম বাড়বে আলটিমেটলি আপনার আপনার আরো আশেপাশের মানুষদের ছড়ায় দিবে তখন তার হচ্ছে বিক্রির সময় হয়েছে আপনারা সবাই কিনবেন সে বিক্রি করে বের হয়ে যাবে বুঝছেন সো গুজবে কান দিবেন না শেয়ার ইনভেস্ট করা ভালো তাতে আপনি মার্কেট সম্বন্ধে ইনফরমেশন রাখবেন মার্কেট নিউজ দেখবেন কোম্পানি কিভাবে চলছে সেটার খোঁজ খবর রাখবেন বেসিক ইন্ডিকেটর গুলা কি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কিভাবে কি করছে অডিটরস কি বলছে সবগুলা খোঁজ খবর রাখার জন্য ডেফিনেটলি মার্কেটে থাকাটা জরুরি ওকে যেখানে ছিলাম আমরা রাইট শেয়ার তো রাইটটা হচ্ছে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের রাইট তো আমরা একটা কোম্পানি রাইট শেয়ার ইস্যু করলো চিন্তা করলো যে ওর যা এক্সিস্টিং শেয়ার আছে प्रथमेंट তাহলে কি করবে আর কেউ যদি অ্যাকসেপ্ট না করে সে একটা রেকর্ড ডেট হবে রেকর্ড ডেটের আগে বিক্রি করে দিবে বাস চলে গেল আচ্ছা এখন আরেকজন কোশ্চেন করছিলেন কেউ যদি ধরেন রাখতে না চায় রাইট শেয়ার নিতে না চায় যদি লিস্টেড কোম্পানি হয় সেটা তাহলে যে একটা রেকর্ড ডেট তো থাকবে তাই না শেয়ারটা জি স্যার রেকর্ড ডেটের আগে যদি বিক্রি করে দেন তাহলে তো আপনি রাইটের জন্য এন্টাইটেল দিতে হবে না ও জি স্যার তাই না জি আর যেগুলো লিস্টেড কোম্পানি না সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আপনি নিতে না চাইলে একটা ইয়া আছে আপনি আপনার রাইটটা অন্য কাউকে বিক্রি করে দিতে পারেন আরেকজন শেয়ার হোল্ডার আছে তাকে বলতে পারেন যে আমার ভাই এই যে আমার 100 শেয়ার আছে আমি এখানে 50টা রাইট শেয়ার পাই তুমি চাইলে এটা কিনে নিতে পারো কোম্পানির প্রাইসে আমি এটা নিব না এটা দিয়ে দিতে পারো আর একটা ইস্যু একজন কোশ্চেন করেছিলেন যে আমরা 100 জন শেয়ার হোল্ডার আছে 50 জন রাইট নিতে চায় না তাই না আপনার কোশ্চেনটা তো এরকম ছিল হ্যাঁ স্যার মানে ইন্টারনাল কেউই নিতে চাচ্ছে না কেউই নিতে চায় না তাহলে কি হবে ফাইন এটা নিয়ম হচ্ছে এই রাইট শেয়ার ইস্যুর জন্য এক্সিস্টিং একটা কোম্পানি কোন একটা ইস্যু ম্যানেজারের সাথে 
এগ্রিমেন্টে যায় কোম্পানি তো নিজে পারে না ইস্যু ম্যানেজারের থ্রুতে যায় একটা সেট আপ পুরো এই শেয়ার ইস্যু বল বলেন ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং বলেন রাইট শেয়ার ইস্যু বলেন প্রিফারেনশিয়াল শেয়ার ইস্যু করে বলেন সেটাই বলেন এটা একটা প্রসেস এই প্রসেসে একটা কোম্পানি ইস্যু ম্যানেজার থাকবে ইস্যু ম্যানেজার কিছু কাজ করবে আন্ডার রাইটার থাকবে সে কিছু কাজ করবে ট্রাস্টি থাকবে সে কিছু কাজ করবে ইস্যু ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে ইস্যু সংক্রান্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে পারমিশন নিতে হয় রাইট শেয়ার ইস্যুর জন্য আমি রাইট শেয়ার এটাই বলছি যেমন এস এসি বাংলাদেশ ব্যাংক যদি ব্যাংকিং কোম্পানি হয় বাংলাদেশ ব্যাংক আদার ওয়াইজ এস এসি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন আর যদি একটা সার্টেন কত দশ কোটি টাকার উপরে হয় যদি পেডিএফ ক্যাপিটাল সেক্ষেত্রে একটা পারমিশন লাগে তারপর থাকে হচ্ছে কাস্টোডিয়ান আন্ডার রাইটার আন্ডার রাইটার এর কাজ কি তার কাজ হলো শেয়ার গুলো বিক্রি করে দেওয়া বিভিন্ন লোকের কাছে এবং সে একটা এগ্রিমেন্টে থাকে যদি বিক্রি হয় তাহলে তো তার কোনো দায় দায়িত্ব নাই সে তার ফিস পাবে যদি সব শেয়ার হোল্ডার শেয়ার বিক্রি না হয় যে কয়টা বিক্রি না হবে সেই কয়টা শেয়ার সে কিনে নিতে বাধ্য তাহলে আপনার যদি কোশেন এক্সিস্টিং কেউ যদি কিনতে না হয় না আসায় রাজি না হয় তাহলে কে কিনবে ওই আন্ডার রাইটার কিনবে আন্ডার রাইটার কিনবে আর যদি বিক্রি হয় প্রাইস ভ্যালুয়েশন কি সেম থাকবে প্রাইস সেম সেম প্রাইস এ কিনে নেবে তাহলে এখন কথা হলো যে তারপরেডিয়ান হচ্ছে সেই কাজটা করে যে ওই যে রাইট শেয়ার বিক্রি করে কিছু প্রসিড আসবে না টাকা আসবে যে টাকাটা সেই টাকাটা সে কাস্টডিতে তার কাস্টডিতে থাকে এই হচ্ছে কাস্টডিয়ানের কাজ আরেকজন আছে ট্রাস্টি ট্রাস্টি হচ্ছে যে টাকাটা বললো আমরা রাইট শেয়ার ইস্যু করে আইপিও করি যাই করি না কেন একটা পারপাজে করি না আইপিও রাইট শেয়ার আমি ইস্যু করব কেন আমি রাইট শেয়ার ইস্যু করব ডেফিনেটলি আমার বিজনেস এক্সপ্যানশন হইতে পারে লোন রিপেমেন্ট হইতে পারে পারে না বা নতুন আমি কোন অ্যাসেট অ্যাকোয়ার করবো বিভিন্ন একটা পারপাস থাকবে আপনার মনিটর করবে এবং রিপোর্ট করবে ক্লিয়ার এই বিভিন্ন পক্ষ গুলা জড়িত থাকে এই রাইটের মধ্যে এখন কথা হলো একজন রেকর্ড ডেটে শেয়ার হোল্ড করলো সে ইসে গিয়ে ওই যে রাইট শেয়ার টাকা জমা দেওয়ার সময় চিন্তা করলো না আমি রাইটটা নিব না অর্থাৎ তার রাইটটা জন্মাইলো সে রাইটটা নিল না এখন তার লস হবে না লাভ হবে এই ধরনের কোশ্চেন আপনাদের পরীক্ষায় আসতে পারে এখন চিন্তা করেন তো আমার শেয়ারের ফেস ভ্যালু দশ টাকা মার্কেট ভ্যালু বিশ টাকা রাইট ইস্যু করছি পনেরো টাকা করে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডাররা মার্কেট প্রাইস বিশ টাকা হলো আমি এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের থেকে পনেরো টাকা করে নিব তাহলে তো প্রিমিয়ামে না হলো শেয়ার হোক না প্রিমিয়াম পাঁচ টাকা প্রিমিয়াম যাবে অসুবিধা নেই তাহলে দেখেন তিনটা জিনিস এখানে ফেস ভ্যালু দশ টাকা মার্কেট প্রাইস বিশ টাকা আর অফার প্রাইস কত পনেরো টাকা এখন একজন এন্টাইটেল সে রাইট শেয়ারটা নিবে না তাহলে কি কার তার লস হবে না লাভ হবে না নিলে লস হবে ক্যালকুলেশনটা ঠিক ওই রকম দেখেন আপনার 100টা শেয়ার আছে আপনি রাইট পাবেন 50টা তাই না জি স্যার ওকে তাহলে 100টার দাম কত এখন 2000 টাকা 20 টাকা করে জি স্যার নতুন 50টা পাবেন কত করে পনেরো টাকা করে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর সাতশো 
পঞ্চাশ টাকা ক্লিয়ার জি স্যার তাইলে আপনি পাঁচ শেয়ার কত টাকা করে পড়লো আমরা দেখছিলাম আপনি নেন আর না নেন হোল্ড করলে হোল্ড করেন বা হোল্ড না করেন আলটিমেটলি আপনার ইয়েতে ইম্পেক্ট সিন তাই না কিন্তু রাইট শেয়ারে কেন মনে একটা জিনিস দুইবার আসছে হ্যাঁ ইগনোর করে অথরাইজ ইস্যুড কলড আপ শেয়ার এগুলো কি আমি আলাপ করেছিলাম আপনাদের সাথে করি নাই মনে না অথরাইজ শেয়ার হোল্ড শেয়ারটা তো বোঝেন আপনারা একটা কোম্পানি যখন ফর্ম করবে তার ম্যাক্সিমাম ক্যাপিটাল কত হবে সেটা ডিটারমাইন করে দেয় সেটাই হচ্ছে অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটাল তাই না ক্যাপিটাল নিব হচ্ছে দশ লাখ নর্মালি পেড আপ এর চেয়ে অথরাইজ শেয়ার ক্যাপিটাল সবসময় বেশি হয় নাকি দশ লাখ ইস্যু করলাম কল করব কতটুকুর দশ লাখের জন্য নাকি এক কোটির জন্য দশ লাখের জন্য যত যেগুলা ইস্যু করব সেগুলাই কল করব আর নর্মালি অনেকে টাকা দিতে ফেল করে অর্থ নাও দিতে পারে বা পরে দেয় নর্মাল সিচুয়েশন সবাই টাকা দিয়ে দেয় দুই একজন এক্সট্রিম সিচুয়েশনে বাকি থাকতে পারে সেটাও হয়তো পরে দিয়ে দেয় তো এক্ষেত্রে এরিয়ার থাকতে পারে আমরা ধরে নিই নর্মাল সিচুয়েশন সবাই পেড করলো তো ইস্যুড কল পেড আপ একটা জিনিস আমি বলে রাখি তারপরে লিমিট ক্রস করবে না যখনই লিমিট ক্রস করার আসবে তখনই অথরাইজ ক্যাপিটালটা বাড়িয়ে নিতে হবে থ্রু এ স্পেশাল রেজুলেশন অফ জেনারেল শেয়ার হোল্ডার দেন সাবসিকুয়েন্ট টেক পারমিশন ফ্রম এখানে প্রত্যেকটা জিনিস মনে রাখবেন প্রথমে যে কথাটা বলা থাকে শেয়ারের আগে সেটা হচ্ছে শেয়ার হোল্ডারদের জন্য তো এখানে বলছি আমরা প্রিফারেন্স শেয়ার এই প্রিফারেন্স অগ্রাধিকার তাই না অগ্রাধিকার এটা 
ডিভিডেন্ড এবং ডিক্লেয়ার করবে সর্বপ্রথম তাদেরকে দিতে হবে এবং কোম্পানি যদি কখনো ব্যাংকক্রাপ্টিসির আন্ডারে চলে যায় তখন তাদের টাকা আগে দিতে হবে সমস্ত অ্যাসেট লিকুইড করার পর ফাইন আচ্ছা তো আমরা ওই যে রাইট শেয়ারে যেটা দেখলাম যে রাইট টাকা এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের আর এখানে প্রিফারেন্সিয়াল প্রিফারেন্সটা অর্থাৎ অগ্রাধিকারটা হচ্ছে যে এই শেয়ারটা কিনবে তার অগ্রাধিকার কি ক্ষেত্রে কি পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ডিভিডেন্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে ঠিক আছে অর্থাৎ কোম্পানি সর্বপ্রথম শেয়ার হোল্ডার শেয়ার ডিভিড যদি কোনো কখনো ডিভিডেন্ড দেয় সর্বপ্রথম ডিভিডেন্ড পাবে হচ্ছে প্রিফারেন্সিয়াল শেয়ার হোল্ডাররা দেন পাবে হচ্ছে জেনারেল শেয়ার হোল্ডার এখন এই প্রিফারেন্সিয়াল শেয়ার দুই ধরনের নাম্বার ওয়ান কখনো বাইরে হয় না নর্মালি অর্থাৎ এই শেয়ারটা কোম্পানি হোল্ড কোম্পানিকে আর কিনে নিতে হয় না শেয়ার হোল্ডার ইরিডিমেবল মানে এটা কখনো পরিশোধ হবে না রিডিম হবে এই কই ধরনের শেয়ার হোল্ডারদেরকে যে ডিভিডেন্ডটা দেয়া হয় সেটা ডিভিডেন্ড আকারে দেখানো হয় এটা এক্সপেন্স ডিভিডেন্ড এক্সপেন্স লাইয়াতে আপনার ডিভিডেন্ড পেয়েবল হিসেবে এটা দেখানো হয় এটা ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স না এবং এটাকে শেয়ারে শেয়ার হিসেবে গণ্য করা হয় লাইবিলিটি না ঠিক আছে কথাটা কি বোঝা গেছে জি স্যার ওকে এটা হচ্ছে ইরিডিমেবল প্রিফারেন্সিয়াল শেয়ার হোল্ডারদেরকে শেয়ার হোল্ডার হিসেবে ট্রিট করা হয় আর শেয়ার হোল্ডার তো এটা তো এক ধরনের ডেট আসলে প্রিফারেন্সিয়াল তাই না একটা ডিক্লারেশন দিয়ে শেয়ার না বাট ইরিডিমেবল যেটা সেটাকে বলা হয় শেয়ার হোল্ডার হিসেবে ধরা হয় এবং তাদেরকে যে লভ্যাংশটা দেওয়া হয় সেটা ডিভিডেন্ড আকারে দেওয়া হয় এটা ইন্টারেস্ট হিসেবে নয় সেটাই বলা হচ্ছে আর রিডিমেবল প্রিফারেন্সিয়াল শেয়ার ওয়ান টাইপ অফ আলোচনা আপনি কোন বছর जमा परवर्ती बच्चों कम्पानी प्रफिट करते प्रफिट दे সর্বপ্রথমে তার ওই যে আগের যে ডিভিডেন্ড গুলা বাকি ছিল সেগুলো পরিশোধ করবে সো কিউমিলিটি প্রিফারেন্সিয়াল শেয়ার হোল্ডার দের ডিভিডেন্ডটা কোন বছর না দিতে পারলেও সেটা কিউমিলিটি মানে জমা হতে থাকে যেই বছর ডিভিডেন্ড পে করবে সেই বছর কিউমিলিটি সহ দিবে নাম্বার 2 নন প্রিফারেন্সিয়াল নন কিউমিলিটি প্রিফারেন্সিয়াল শেয়ার হচ্ছে সেটা যার ডিভিডেন্ড যদি আপনি দিতে না পারেন যেই বছর প্রতি তার তার সাথেও কমিটমেন্ট থাকে বাট आलोचना যখন শেয়ারটা আমরা ক্যাশে ইস্যু করতে পারি নরমালি তো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই হয় সো ব্যাংক ডেবিট শেয়ার ক্যাপিটাল ক্রেডিট যদি আমরা ক্যাশে বা চেকের মাধ্যমে শেয়ার ইস্যু করি 
আর যদি আমরা ইন কাইন্ড ও হইতে পারে শেয়ার ইস্যু হতে পারে না যে একটা এক্সিস্টিং বিল্ডিং আছে শেয়ার হোল্ডার যারা ডিরেক্টর আছে তারা চিন্তা করলো যে ওর বিল্ডিংটা আমরা নিয়ে নেই তাকে আমরা কিছু শেয়ার দিয়ে দিই জমি সহ তো সেই ক্ষেত্রে কোম্পানিতে আসবে ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং আর শেয়ার ক্যাপিটাল ক্রেডিট হবে ক্লিয়ার যদি বোঝেন না বোঝে থাকেন জিজ্ঞেস করে নাও স্যার একটু আগে বলেন স্যার ইন কাইন্ড মানে টাকা ছাড়া ক্যাশ টাকা ছাড়াও হতে পারে সেটা কি আমার টাকা নেই আপনি আমি আপনাদের শেয়ার কিনতে চাই শেয়ার হোল্ডার হতে চাই আপনারাও এগ্রি করলেন আমাকে শেয়ার হোল্ডার হিসেবে নিবেন আমার কিছু জমি আছে বিল্ডিং ও আছে আমি বললাম যে ঠিক আছে আমার এগুলা নিয়ে আপনারা আমার দাম দিয়ে দেন দাম হিসেবে শেয়ার সেটা হতে পারে না জি স্যার পারে জি স্যার সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমার অ্যাসেট কি আসবে ক্যাশ বা ব্যাংক জমা তো আসবে না আসবে কি ওই যে অ্যাসেটটা আমরা পেলাম শেয়ার ইস্যু করে সেই অ্যাসেটটা কি ল্যান্ড বা বিল্ডিং তাই তো জি স্যার তো ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং ক্যাশের পরিবর্তে ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং ডেবিট হবে আর শেয়ার ক্যাপিটাল ক্রেডিট হবে ক্লিয়ার জি স্যার এখন এই শেয়ারটা আমরা দুই ভাবে ইস্যু করতে পারি দুই ভাবে কি কি ভাবে ইস্যু করতে পারে তিন ভাবে মূলত ইস্যু হয় কি কি কোনটা হয়েছে প্রাইসের ক্ষেত্রে প্রাইস শেয়ার প্রাইস ডিটারমাইন করতে হবে তিন ভাবে প্রিমিয়াম আর একটা ডিসকাউন্ট পার ভ্যালুতে পার ভ্যালু অর্থাৎ এট পার মানে হচ্ছে ফেজ ভ্যালু যেটা 10 টাকা যদি একটা শেয়ারের ফেজ ভ্যালু হয় प्रिमियम তো এই ক্ষেত্রে আমি বলছি 10 টাকার শেয়ার যদি আমি 12 টাকায় বিক্রি করি তো ক্যাশ হিসেবে ডেবিট হবে কত 12 টাকা শেয়ার ক্যাপিটাল ক্রেডিট হবে 10 টাকা আর শেয়ার প্রিমিয়াম ক্রেডিট হবে 2 টাকা আরেকটা ওইতে আমরা এই শেয়ার ইস্যু করতে পারি সেটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট তাই না জি স্যার ডিসকাউন্ট কি কমে পার ভ্যালুতে কমে অর্থাৎ আমার যে শেয়ার প্রাইসটা আছে পার ভ্যালু তার চেয়ে কিছু কম দামে আমি শেয়ারটা বিক্রি করব এখন আমি 10 টাকার শেয়ার 6 টাকায় বিক্রি করতে চাই তাহলে ডিসকাউন্ট দিলাম কত 4 টাকা 4 টাকা 4 টাকা স্যার 4 টাকা তাহলে জার্নাল কি হবে স্যার জার্নাল ক্যাশ ডেবিট ক্যাশ ডেবিট হবে স্যার ডিসকাউন্ট ডেবিট হবে শেয়ার কেবিলে ক্রেডিট হবে কত টাকা স্যার 4 টাকা 6 টাকা 6 টাকা আর স্যার ডিসকাউন্ট ডেবিট হবে 4 টাকা ডিসকাউন্ট 4 টাকা শেয়ার কেবিলে 10 টাকা স্যার শেয়ার কেবিলে 10 টাকা ফাইন আপনারা লজিক্যালি যেটা বলছেন ঠিক আছে বাট ডিসকাউন্ট ইস্যু করার জন্য একটা নিয়ম আছে নিয়মটা কি আপনি ফেজ ভ্যালু 10% এর নিচে ডিসকাউন্ট ইস্যু করতে পারবেন না ডিসকাউন্ট যদি দিতে হয় সর্বোচ্চ 10% কিন্তু আমি ছয়টা দিলে আমাদের জার্নাল তো এইটাই থাকবে জার্নাল এইটাই থাকবে টাকা ভ্যালু তাহলে এই যে এই ডিসকাউন্ট আই ডিসকাউন্ট আমরা অ্যাডজাস্ট করব কিসের সাথে নরমালি যে অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার সেখানে না ডিসকাউন্ট তো শেয়ার ডিসকাউন্ট কি প্রিমিয়াম কি হয় লায়াবিলিটি ডিসকাউন্ট কি হবে ডিসকাউন্ট হলে অ্যাসেট থাকবে অ্যাসেট থাকবে ক্লিয়ার তো পলিসি এটাকে এটাকে কি আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিব কিছুর সাথে এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে না যদি পরবর্তীতে কোম্পানি চায় সেটা আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারে তো प्रॉफिट থেকে আর কি তাহলে কি স্যার এটা নরমাল ডিসকাউন্টের সাথে অ্যাডজাস্ট করা হয় না নরমাল না এটা স্পেশাল কারণ হচ্ছে ধরেন আমি যদি 1 কোটি শেয়ার ইস্যু করি 10 টাকা করে হ্যাঁ 1 টাকা করে যদি তাহলে তো 10 লাখ টাকা তাই না 10 লাখ টাকা এক এক বছরের ইয়া কি আপনার নিতে পারবে ওয়েট নিতে পারবে প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট না স্যার সো এটা কি লজিক্যাল হবে তার চেয়ে এটা আস্তে আস্তে হয়তো অ্যামোর্টাইজ করবে কোম্পানি কোম্পানি তার পলিসি অনুযায়ী যতদিন চায় সেটা হোল্ড করবে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে অ্যামোর্টাইজ করবে ঠিক আছে তো ডিসকাউন্টের ক্ষেত্রে নিয়মটা মাথায় রাখতে হবে আপনি প্রিমিয়াম যত ঘুষে বিক্রি করেন 10 টাকা 8 টাকা 50 টাকা বিক্রি করেন আপনার শেয়ার হোল্ডার যদি 10 টাকা 8 টাকা শেয়ার 50 টাকা দিয়ে কিনতে পারে কারো কোনো আপত্তি নেই তাই না সেই ক্ষেত্রে বিক্রি করার একটা ওয়ে আছে প্রিমিয়াম পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা ফিক্সড প্রিমিয়াম পাওয়ার ক্রাইটেরিয়া আছে তারপরে আপনি যদি আরেকটা ওয়ে আছে ওই যে বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আপনি ওপেন মার্কেটে প্রাইস ডিটারমাইন করতে পারেন আপনার বিভিন্ন ইস্যুর মাধ্যমে তাই না 
ওই আছে সেটা দিয়ে করতে পারেন তো আপনি প্রিমিয়ামটা যতটুকু আপনি পারেন আদায় করে নিতে পারেন বাট ডিসকাউন্টে যেতে হইলে আপনাকে অবশ্যই সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ 10% এর মধ্যেই থাকতে হবে ক্লিয়ার এটা কি শেয়ার রুল অনুযায়ী এটা ডিসকাউন্ট শেয়ার ডিসকাউন্টে ইস্যু করার রুল কোম্পানির একটা অনুযায়ী ও আচ্ছা স্যার ডিসকাউন্ট কে অ্যাসেট দেখা মানে অ্যাসেট দেখান হয় কোন সেন্সে শেয়ার প্রিমিয়াম কোন সেন্সে লায়াবিলিটি দেখান ওটা তো আমার লায়াবিলিটি বৃদ্ধি করে এই সেন্সে লায়াবিলিটি অ্যাসেট অ্যাসেট ইন করা তাই না সো এবারে রিভার্সে যান তাইলে তো হলো ডিসকাউন্টটা কি কিছু অ্যাসেট থাকে না ফিক্টিশিয়াস যেটা আলটিমেটলি অ্যাসেট না তাই না আলটিমেটলি কি ডিসকাউন্ট কি অ্যাসেট মানে এইটাকে স্যার মনে হয় অ্যাডভান্স হিসেবে ধরে রাখছে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে কনজিউম করছে যেমন আমরা গুইল কে কি করি এরকমই তো করি বা কোনো কিছু যদি আমরা ইনটেনজিবল অ্যাসেট কে রেকর্ড করি তখন তো এইভাবেই করে থাকি আস্তে আস্তে অ্যামোর্টাইজ করে বাট এটা অ্যাডভান্স ডিসকাউন্ট মানে ডিসকাউন্ট শেয়ার ডিসকাউন্ট শেয়ার জি স্যার অ্যাডভান্স আলাদা জিনিস অ্যাডভান্স এর তো একটা বেস থাকবে তাই না ডিসকাউন্ট এর জন্য কি আপনি কোনো টাকা পান অ্যাডভান্স এর জন্য তো আপনি টাকা দেন বা পান তাই না জি স্যার ডিসকাউন্ট এর জন্য আপনি কোনো টাকা পান না পাই না কিন্তু স্যার ট্রিটমেন্ট তো সেমই দিচ্ছি ট্রিটমেন্ট তো দিচ্ছি নি হ্যাঁ সেটাই এটা একটা ফিক্টিশিয়াস আছে এটা তো ডিসকাউন্ট বিক্রি দেখা যায় না বাট হয় তারপরে হয় না যে তা না ঠিক আছে আচ্ছা তিন নাম্বার জার্নালটা দেখেন হোয়ার হোয়েন শেয়ারস আর ইস্যুড এট দ্য নমিনাল ভ্যালু বাট অ্যান অ্যামাউন্ট রিমেইনস আনকলড শেয়ার ইস্যু করছেন আপনি ভ্যালুটা আনকলড আছে আপনি টাকাটা এখনো চান নাই সেটার জন্য আর সেকেন্ড ফোর্থটা দেখেন হোয়েন শেয়ারস আর ইস্যুড এন্ড কলড আপ এট দ্য নমিনাল ভ্যালু বাট অ্যান অ্যামাউন্ট রিমেইনস আনপেইড যদি বকেয়া থাকে টাকা পরিশোধ করে দিলে তো টাকা পেয়ে গেলাম বকেয়া থাকলে যেটা डिफरेंट আছে সেটাই দেখেন যে 10 টাকা চাইলাম আমরা শেয়ারের জন্য বললাম 10 টাকা করে দেন একজন দিল 8 টাকা चाहले कोम्पानी शेयर प्रिमियम डिविडेंड दी जार्नल ডিভিডেন্ড পেমেন্টের জার্নাল রিটেন আর্নিস কমে যাবে না জি স্যার রিটেন আর্নিস কমবে রিটেন আর্নিস ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আপনারা দেখবেন যে ডিভিডেন্ড এক্সপেন্স হিসেবে দেখাচ্ছে ডিভিডেন্ড ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তো ডিভিডেন্ড আলটিমেটলি কোথায় অ্যাডজাস্ট হয় এক্সপেন্ডিচার কোথায় प्रॉफिट এন্ড লসে দেখা ডিভিডেন্ড কি प्रॉफिट এন্ড লসে রিটেন আর্নিস তো কমে যায় স্যার রিটেন আর্নিস রিটেন আর্নিস এর জন্য জার্নালটা রিটেন আর্নিস ডেবিট করছে আলটিমেটলি এক্সপেন্ডিচারটা হচ্ছে ডিভিডেন্ড डिक्लारेशन कर डिविडेंड 31 ডিসেম্বর 2020 এর ডিভিডেন্ড আপনি কবে দিবেন স্যার এটা 31 ডিসেম্বর 2020 শেষ হয়ে যাওয়ার পরে 
পরে তাহলে দুই হাজার একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার বিশে ব্যালেন্স শিটে ইফেক্টি এই ডিভিডেন্ড ওই সময় তো যদি আমি কোনো ইনফ্লেট না করি বা আমি যদি না বলি তাহলে তো পারে না এই ডিসেম্বর তো ক্লোজ করে হ্যাঁ রাইট নরমালি সেটাই বলছি আর কি ওটার জন্য কোনো এন্ট্রি হবে না তবে নরমালি আমার লাইবিলিটি ক্রিয়েট হয় আমি ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করলে সাথে সাথে লাইবিলিটি ক্রিয়েট হয় কিন্তু ওটার জন্য কোনো রেকর্ডিং হয় না রেকর্ডিংটা কখন হয় যখন আমরা ডিসবার্স করি ঠিক আছে তাহলে আমার এখানে ডিভিডেন্ড পেয়েবল কখন দেখাতে হয় ডিভিডেন্ড পেয়েবল না যদি স্যার আমরা যখন ডিক্লেয়ার করি তখন যদি আমরা কোনো ট্রিটমেন্ট না দেই তাহলে তো ডিভিডেন্ড পেয়েবলের কোনো অপশন রাখার প্রয়োজন পড়ে না আমি যখন ডিসবার্স করছি তখন তো আলটিমেটলি আমার রিটার্ন আর্নিংস কে আমি ডেবিট করছি আমার ক্যাশ বা ব্যাংকে ক্রেডিট করছি সেখানে তো পেয়েবলের দরকার হচ্ছে না ক্ষেত্রে বিশেষে একদম ডাইরেক্ট নিষিদ্ধ এরকম না কোন বছর কোম্পানি প্রফিট করতে পারলো না তো সে ডিভিডেন্ট দিবে তাহলে কোথা থেকে দিবে যতটুকু টাকা রিজার্ভ থাকে সেটা না হওয়ার পরেও যদি টাকার দরকার হয় তখন কিন্তু আবার আলটিমেটলি রিজার্ভ থেকে বা রিটার্ন আর্নিং রিটার্ন আর্নিং থেকে না তাই তো আপনি কোনো কিছু আসলে ওইভাবে ওইভাবে দেওয়াই যায় তাহলে অবশ্যই ক্যাশ ডিভিডেন্ডও দেওয়া যাবে যদি ম্যানেজমেন্ট চায় কোম্পানি একটা এইভাবে ডাইরেক্ট মানা করা নাই বুঝছেন যে দেয়া যাবে না সো আপনি ইন লাইন উইথ আপনি যদি ওইভাবে পারমিট করে নেন আপনার ওইটা থেকে যদি দরকার পড়ে আপনি ডিভিডেন্ড দেওয়ার জন্য সেই ক্ষেত্রে দিতে পারবেন তো ডিভিডেন্ড এটা ক্যাশ ফর্ম হতে পারে এটা ইয়াতে স্টকেও হতে পারে হ্যাঁ আপনাকে কনসিডার করতে হবে ডিভিডেন্ড নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে আপনি যখন ওই কোম্পানি অডিট করেন যে কোম্পানি আপনার ডিভিডেন্ড দিচ্ছে তার প্রসপেক্টিভ তার বুকস অফ অ্যাকাউন্টে আনটিল ডিসবার্সমেন্ট সে কিন্তু রেকর্ড করে না অথবা রেকর্ড করলেও তার অব্লিগেশন ক্রিয়েট হয় কখন এজিএম থেকে আলটিমেটলি ফাইনাল অ্যাপ্রুভিং অথরিটি কারা ডিভিডেন্ডের এজিএম এর শেয়ারহোল্ডার নরমাল শেয়ারহোল্ডাররা জেনারেল শেয়ারহোল্ডাররা তাই না সো জেনারেল শেয়ারহোল্ডাররা অ্যাপ্রুভ করলে সেটা দেয়ার ই হয়ে যায় বাট যেদিন বোর্ড অফ ডিরেক্টর রিকমেন্ড করলো সেদিন থেকে আসলে ডিভিডেন্ড পেমেন্টের অবলিগেশনটা শুরু হয়ে যায় কারণ কি ডিভিডেন্ড শেয়ার হোল্ডাররা বোর্ড অফ ডিরেক্টর যে শেয়ারটা ডিভিডেন্ডটা রিকমেন্ড করলো এজিএম এ আইদার ওই পরিমাণ ডিভিডেন্ড পাস হবে অথবা এর চেয়ে কম এর বেশি কি যাওয়ার সুযোগ আছে এর চেয়ে বেশি যাওয়ার সুযোগ নাই সো কোম্পানির তো এই কস্টটা ফিক্সড হয়ে গেল 
তো সে চাইলে তখন ডিভিডেন্ড এর জন্য ওই যে ইন্টারিম ডিভিডেন্ড এর যে জার্নালটা করলাম রিটার্ন আর্নিংস ডেবিট করে ডিভিডেন্ড পেয়েবল করে ফেলতে পারে তাই না জি স্যার এরপরে যখন পেমেন্ট করবে ডিভিডেন্ড পেয়েবল থেকে রিটার্ন আর্নিংস করবে তো বেশিরভাগ কোম্পানি এই প্র্যাকটিসটা করে না ওরা ওই এজিএম এর পরে এবং আপনি এজ এ অডিটর সেটা বলতে পারবেন না যে করতে হবে কারণ হচ্ছে আলটিমেটলি তারও ই আছে অবলিগেশন ক্রিয়েট হবে কখন হুম সেমেন্টের অবলিগেশন তো হুম বলেন ডিভিডেন্ড পেমেন্টের অবলিগেশনটা কখন হ্যাঁ হ্যাঁ এর আগে ওই যে আপনি রেকর্ড করতে বলতে পারবেন না আর কি এজিএম এ বললে হয়তো ডিক্লেয়ার করলেই তো ওটা অবলিগেশন তৈরি হয়ে গেল না ডিক্লেয়ার করলেই অবলিগেশন ক্রিয়েট হলো না জি স্যার আপনি বলছেন যে এটা হ্যাঁ হইলো অবলিগেশন আমিও মানছি হইলো কিন্তু সেটা তো শেয়ার হোল্ডাররা শূন্য করে দিতে পারে না জি স্যার আমরা এটা তো ডিনাইও করে দিতে পারে কারণ এখন পর্যন্ত তো ডিনাইও করে দিতে পারে না সো জি স্যার শেয়ার যে ডিক্লেয়ার করলো মানে অবলিগেশন হয়ে গেল এইটা দিয়ে একটা গ্রাউন্ড কোম্পানি দাঁড় করায় দিতে পারে বাট যখন এজিএম হয়ে গেল সবাই अप्रूव করলো তখন 100% সেটা অবলিগেশন ক্রিয়েট হয়ে গেল क्वानिटी जटिलता डिविडेंड एर उपरे टैक्स आचे ना व्यक्ति कंपनी शोभर जोन नहीं तो टैक्स आचे देना जी सर तो बोरो बोरो कंपनी जेगुला जेगुला की करे अरे जो डिविडेंड एर कंप्लाइंस है डिविडेंड एर जो टैक्स एर किचु कंप्लाइंस है क्या शे कंप्लाइंस गुला ठीक ठाक मतो होते हैं कि ना शेटा ओ ऑडिटर बा थर्ड पार्टी दिए डिडेंडर डिडेंड इनकाम 
দেখে দেখলেন যে দুইটা কোম্পানির শেয়ারের সে ডিভিডেন্ড পাইছে দেখাইছে আর আপনি খবর নিয়ে দেখলেন যে সে ডিভিডেন্ড ইনকামে দেখাইছে ওই কোম্পানির এজিএমই হয় নাই কি করবেন এজিএম হওয়ার আগ পর্যন্ত কি সে এই ডিভিডেন্ডটা তার ইনকাম হিসেবে দেখাইতে পারে না স্যার পারে না স্যার এইটাও এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রেও কনফিউশন আছে নাম্বার 1 কোম্পানি যেটা বোর্ড অফ ডিরেক্টর রিকমেন্ড করে নরমালি কি আমাদের দেশে প্র্যাকটিস কিন্তু সেটাই এটাই কিন্তু अप्रूव হয় দুই একটা ব্যতিক্রম ছাড়া তাই না জি স্যার দুই একটা ব্যতিক্রম হয় তো সে এটা ইনকাম হিসেবে দেখাই দিতে পারে মানে আপনি বলতে পারবেন না এটা দেখাইছেন কেন আবার আপনি অবজারভেশন দিতে পারেন এই যে আমি আগে স্যার সে তো এন্টাইটেলড হয় না ঠিক আছে দুই ক্ষেত্রেই যুক্তি আছে তবে আপনারা কথা বলে এটা অডিটর এবং অডিটি দুইজনের শান্তিপূর্ণ সহবস্থান আর কি দুইজনে যাতে স্যাটিসফাইড হয় সেই ধরনের ডিসক্লোজার দিয়ে করাইতে হবে বেশিরভাগ কোম্পানিগুলা যারা ডিভিডেন্ড পায় চালাক যে কোম্পানিগুলা তাদের ইনকাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে দেখেন যে 31 ডিসেম্বর ক্লোজ 31 ডিসেম্বর আগে যে কোম্পানি ডিভিডেন্ড দিবে সেটা ডিক্লারেশন দিয়ে দিল যে আমরা 15% ক্যাশ ডিভিডেন্ড দেব এজিএম করবে হচ্ছে ডিসেম্বরের পরে তো চালাক এরা কি করে ওই যে ডিক্লারেশন পাইয়াই ইনকাম অ্যাক্রু করে ফেলে কারণ ওই তাদের प्रॉफिटটা কিছুটা বাড়ে আর অনেক কোম্পানি থাকে ক্যাশ বেসিসে করে ডিভিডেন্ড অর্থাৎ যখন পায় ক্যাশ বেসিস কি রিয়েলাইজেশন বেসিসে যখন ডিভিডেন্ডের টাকা পায় তখন রেকর্ড করে এখন রাইট কবে হলো গত বছর যদি রাইটটা ক্রিয়েট হয় তাহলে ডিভিডেন্ড পাইলো ডিসবার্স করে দেখা যায় যে এজিএম হয়ে গেছে ডিসেম্বরের আগেই ডিভিডেন্ড দিতেও তো 60 দিন লাগে তো 60 দিন যায় পড়ছে ফেব্রুয়ারিতে বা জানুয়ারিতে তো জানুয়ারিতে টাকা পাইছে সে পরের বছরের ইনকামে দেখাইছে তাহলে আলটিমেটলি তার ইনকামটা দেখানোর কথা ছিল কবে যদি আমরা डिडेंडिवेबल পরে যখন টাকা রিয়েলাইজ হলো তখন রিসিভেবল ডেবিট ক্রেডিট করে ব্যাংক ডেবিট করে দিবে তাই তো এই ঝামেলাটা এভয়েড করার জন্য বেশিরভাগ কোম্পানি কি করে ওই ক্যাশ বেসিসে করে ডিভিডেন্ড রেটটা এবং অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানি আর দেখবেন সবকিছু একুয়ালি থাকে তো আমরা যেটা করতাম কোম্পানিকে ডিসক্লোজারে বলে দিতাম বলে দিতে বলতাম যে ভাই ডিভিডেন্ড ইনকামের যদি আপনি রিয়েলাইজেশন বেসিসে নিচ্ছেন বা ক্যাশ বেসিস করছেন এটা বলে দেন আপনার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তাই না তো বলে দিলে অডিটরের একটু हेलो अच्छा डिविडेंड <laughs> কেউ যদি তার ডিভিডেন্ডের 50% ক্যাশ 50% স্টক দেয় সেই ক্ষেত্রে তাকে কোনো এডিশনাল ট্যাক্স দিতে হবে না ফুল ক্যাশ দিলে ফুল ইস্ট যে ডিভিডেন্ডটা দিলো সেটা যদি ফুল ক্যাশে দেয় তাহলেও তাকে কোনো এডিশনাল ট্যাক্স দিতে হবে অর্থাৎ স্টকের পরিমাণটা যে পরিমাণ ডিভিডেন্ড দিবে স্টকের পরিমাণটা তার চেয়ে 50% এর বেশি হয়ে গেলেই সেই ক্ষেত্রে এডিশনাল ট্যাক্স 10% ট্যাক্স দিতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ট্যাক্স এর ইমপ্লিকেশন টুয়ার্ডস डिविडेंट प তো প্রভিশনটা কিভাবে এস্টিমেট করছি সেটার একটা মেজারমেন্ট আমাদের ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে বলে দিতে হয় সেই জিনিসগুলো বলছে এখানে 
আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক নেই তাই না তারপরে এসে আমরা একটু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে কয়েকটা ম্যাথ করব আর কি আস্তে আস্তে সলিউশন হয়ে যাবে হ্যাঁ 15 মিনিটস একটা ব্রেক নেই ঠিক আছে ওকে স্যার